Eu tô no lugar que o povo vai morar no céu. Então abre a boca e já dá um grito de vitória aí, gente. Hoje eu estou aqui com muito alegria. Amém? É, sou da igreja Varões de Guerra, no bairro Novo Alvorada. Amém? Deus abençoe. Tiago, um abraço do meu líder apóstolo Simão para você. Amém? Vamos sem mais delongas abrir a nossa Bíblia no livro de João, na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João 9. Fala para o teu irmão, Deus hoje aqui, não, eu estou no lugar certo ou no lugar errado, aqui não é cemitério, aqui é lugar de glória, é lugar de unção, é lugar onde Deus vai mudar. Vai o teu irmão com o olhar do profeta Hoje aqui vai ter um milagre Hoje aqui o céu vai descer Quem achou de amém? E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pegou este ou os seus olhos para que nascesse cego? Jesus fez. Respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas assim para que se manifeste nele as obras, repete comigo, as obras de Deus. Vamos ler no versículo 7 agora. Tendo de Cristo cuspiu na terra e com a saiva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 10 dizia, pois... Como se abriu os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de chilar e fui e lavei e vi. Amém? Pode se sentar. Eu vou trazer uma mensagem objetiva aqui. Aqui eu acabei de fazer uma leitura a qual Jesus está indo para Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus está. Estava louco movendo, 
no versículo, um vai falar, passando Jesus, viu o cego de nascença. Irmãos, eu não entendo o que Jesus viu naquele homem, porque se eu vou pegar a geografia, Jesus tinha o um objetivo, e qual era o objetivo? Era chegar em Jesus a ele, porém, ele viu algo, ele parou, enxergou o homem de cego de nascença, já era para estar vendo agora, eu vou repetir, ele viu que o homem não teve capacidade de enxergar, você ainda não entendeu, ele viu você e ele te salvou, ele mudou a tua vida, ele libertou a tua história. Entenda, Jesus, ele é especialista em pegar quem não é para transformar. Então, eu vou repetir, sabe por que eu, você está aqui, é o que Paulo vai dizer. Ele tirou do lamaçal e do pecado e levou para a maravilhosa luz. E se tem alguém salvo aqui, comece até agora. Ele caramba. Meu Deus, ah, ele estava passando e viu um cego de quem? De quem? De quem? Meu Deus, Jerusalém era uma cidade célebre. Jerusalém era uma cidade de comércio. Por que que o homem não viu um cego? Por que que os comerciantes não viu aquele cego? Sabe por que eu lembro de Davi no Páscoa, mas Deus viu. A igreja não entendeu, eu vou repetir. Eu lembro de Davi escondido, humilhado no Páscoa, mas Deus viu. Estava vendo, entenda, você pode estar humilhado, ninguém te vê, mas a Bíblia fala que tem sete olhos de fogo e ele te vê, ele está te vendo hoje aqui. Livre caiaba, chuva, meu Deus, aí os discípulos, Rabi, quem ficou, chave o que me dói, é o discípulo, não perguntar quem é ele. 
Et que le chameau qu'elle fait. Mais je vois pas là. T'es l'une des nouvelles ajoutées à Mundama. Et ça a vu que la vie de l'homme ultime heure est à quelque part de différence. Pergonneux, et on ne peut pas se dire à Christ. Et on peut se dire à Christ. Et on peut se dire à Christ. Et on peut se dire à Christ. Para de querer que te roube, meu filho. Vai buscar quem caiu. Meu Deus. A vida vai parar em Jeremias, capítulo 18. O vaso quebrou, mas estava na mão do reino. Pode até quebrar, mas quando ele refazer, ele vai fazer melhor. Meu Deus, sabe quem é com Jesus? Nem ele. Nesses pais, pecaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem tudo o que acontece na nossa vida é do diabo. Ou é o que eu perco. Eu peço mais atenção agora, porque eu vou acabar a mensagem aqui. Havia uma mulher no século XX, no final do século XX, 95, ela teve um menino, e esse menino, pastor El, ele nasceu com paralisia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Para os médicos foram desenganados. Falaram que ele ia morrer. É uma história verídica. E esse menino foi crescendo e quase com nove anos de idade. Deus usou o profeta, irmão dessa mulher chamada Dona Ana Paula, e falou com ela assim, Ana Paula, o seu filho vai morrer, mas Deus manda te dizer, se você entregar a sua vida, Deus vai curar. Porém, ela não deu muito ouvido. E chegando nove anos, ela foi na igreja. E um dia, como esse, 
nem um curto igual esse. Ele levantou da cadeira de roda e começou a andar. A igreja não entendeu. Um menino com nove anos, ele começa a andar. E, e hoje ele está pregando para você o que ele pode curar, ele pode libertar, ele pode mudar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como vai sair renovado, avivado, vai ter um milagre na tua vida. Eu com nove anos. Morri pro mundo, mas vivi aqui. Ei, eu com nove anos saí da cadeia de roda e hoje eu dou aula. Sou casado, vou formar mais uma faculdade. Sabe o que é isso? Jesus, se Ele mudou a minha vida, Ele muda a tua. Não fica, não fica, não fica, E Jesus vai mandar, meu Deus, Jesus vai falar para aquele cego, ele vai, meu Deus, no versículo 6, vai falar, e cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e o dou os olhos do Senhor. Pega! Olha que loucura! Jesus, ele vai usar um cuspe na terra e vai colocar no olho do cego. Olha que loucura! O cara era humilhado e fica mais humilhado ainda. Eu, a igreja não pegou. Eu vou repetir. O cara era humilhado. Aí Jesus vai ajoelhar e vai cuspir na terra. Meu Deus! O que é que João capítulo 1 vai falar? Que Jesus era o verbo. E o verbo era Deus. Pera, vamos aprender algo aqui, por favor, gente. Se Jesus é o verbo, ele estava no isso. Pegou, não? Ele usou a matéria que criou o homem. Para colocar os olhos no lugar. Não, não entendeu. Tem hora que Deus tem que fazer isso comigo e com você. Volta ao início. 
E aonde é o início é o pó, o pó da terra e que o pó vai voltar, pega a visão enquanto tem gente que acha que é o cara, que é o bam, bam, bam. Jesus está dizendo, você é ninguém, é eu que faço, é eu que mudo, é eu que curo, é eu que liberto. A igreja ainda não pegou aquele cego e não fez. Precisava ainda de um milagre, eu precisava de voltar ao início para conhecer quem é Jesus. E aí Jesus vai parar no versículo 7. Vai, lava-te no tanque de Siló. É, pega a visão, meus irmãos. O tanque de Siló é no Velho Testamento. Ficava do lado de fora da cidade. Ezequiel, ele criou uma tribulação e colocou esse tanque no meio da cidade de Jerusalém. Jesus estava indo aonde? Em Jerusalém. Entenda. Meu Deus, se a igreja não decora, é porque não entendeu o propósito de Deus. Agora, Jesus vai falar assim, ó, vai no tanque de Siló, é, o que que significa no velho texto? Aumento, tanque de água suja e amarga. E no novo ato, tanque de senhor, ou enviado, ou então tanque de água limpa e potável. Pegou ainda, não? Quando Jesus ele desceu na terra, ele estava dizendo, hoje eu vou te pôr dentro de Jerusalém e desse fulhão águas vivas. Pegou não, a igreja não entendeu aquele que está em Cristo Jesus, é porque eu vou fluir. Água viva do altar, você é o tanque de Siloé. Você é o tanque de Siloé. Aí Jesus vai mandar pastor Alba. Eu não entendo o nosso Jesus. Como que ele manda um cara cego no meio da cidade? E, e para começar, cego ou defeituoso, não chegava nem no portão. Pega! Eu acho não de agora. Eu perguntei, meu Deus, Deus, como que o cego entrou aonde nunca entrou? Aí 
E Deus falou comigo, meu filho, lembra do Salmo 91? Não, já era pra trazer no gol. O que que lá fala? Aquele que habita nem Deus e nos poderinhos do Altíssimo. A sombra do Onipotente é pega a visão quando ele manda, nem o diabo te vê. Eu vou repetir, quando ele dá uma ordem, ele vai executar, porque ele é Deus da tua vida. Aí, uns diziam, é, é este, outros, este é o cego. E ele mesmo dizia, sou eu mesmo. Entenda, quando o milagre chegar, Vai ser tão grande que vai pôr dúvida nos teus inimigos. É Deus. Olha a pergunta dos vizinhos. Um dia, este é o outro parece com ele. E ele dizia. Sou eu mesmo. Eu acabo daqui seis minutos. Deus está dizendo: nem a tua casa vai acreditar o tamanho do milagre que você vai alcançar. Meu Deus! Entenda, aquele cego não poderia entrar, mas entrou. Não poderia beber água de Siloé, mas bebeu. <risos> Entenda, o diabo fala que você não pode entrar no céu. Uma Jesus ele morreu na cruz só para dizer para o diabo, ele vai morar no céu. Eu vou buscar a minha noiva do Cordeiro. Para terminar, aquele cego, ele não foi babaiada. Ele não foi empurrar a força. Ele não foi para a festinha mundana. Ele foi adorar quem? Ele foi adorar quem? Entenda, quando um milagre vier, Adore a único Deus. Ai, é proibido festejar, não. Mas primeiro, vem na casa de Deus e adore Ele e agradece. Porque aquele homem nunca viu algo. É a primeira vez que ele vai ver. Ele não vê pai, ele não vê mãe, ele olha pra ele mesmo e fala, olha a minha face, sabe o que que ele vê? É a face do Cordeiro, eu e você temos a imagem semelhante dele, adora Eu, eu vou 
terminar um minuto para o alvetor Unidade e crer, igreja. Ele tem poder de mudar a tua história como ele mudou a minha um dia. Santo é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.